Οι νόμοι πρέπει να είναι απλοί, λιτοί και κατανοητοί. Όταν είναι πολύ και κακοί, τότε έχουμε το φαινόμενο της πολυνομίας και το φαινόμενο της κακονομίας. Όταν έχουμε πολυνομία και κακονομία, τότε πάσχει το κράτος δικαίου, πάσχει η δημοκρατία, πάσχει η οικονομία, πάσχει η ανταγωνιστικότητα. Γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει εγγενές πρόβλημα πολυνομίας. Για πολλά χρόνια έχουμε νόμους που δεν είναι καλοί. Στην Ελλάδα, ήδη από τη δεκαετία του 60, μιλάγαμε για νόμους κουρελούδες. Και νόμος κουρελού είναι νόμος που έχει ετερόκλητα αντικείμενα, που έχει διαφορετικά αντικείμενα, που δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει. Επομένως, εμείς σήμερα έχουμε 4.435 νόμους σε ισχύ, οι οποίοι νόμοι γεννάνε με τη σειρά τους άλλες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα, κάθε νόμος έχει υπολογιστεί ότι γεννάει 10 προεδρικά διατάγματα, που είναι μια ολόκληρη δύσκολη διαδικασία έκδοσης, και γεννάει και περίπου 70 υπουργικέ αποφάσεις. Έχουμε πολλές εξουσιοδοτήσει στους νόμους που γεννάνε επιπλέον νόμους και στην τελική εκείνος ο οποίος υποφέρει από όλο αυτό είναι ο πολίτης, είναι ο επιχειρηματίας, είναι ο συναλλασσόμενος με τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχουμε όμως κάτι πολύ ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Έχουμε εμβόλυμες τροπολογίες, έχουμε διατάξεις που δεν έχουν σχέση με το κύριο αντικείμενο ενός νόμου και παρισφρύνουν προκειμένου να βολέψουμε φίλους και γνωστούς. Αυτό είναι το πρόβλημα του πελατειακού κράτους στην Ελλάδα. Ο ένας στους τρεις νόμους έχει τέτοιες άσχετες διατάξεις. Άρα μπορώ να σας πω ότι ο ένας στους τρεις νόμους είναι αντισυνταγματικός γιατί απαγορεύεται ρητός από το Σύνταγμα να μπορεί κάποιος να προσθέτει όποια διάταξη θέλει όπου θέλει. Βεβαίω δεν κυρίσονται αντισυνταγματικοί γιατί η ίδια η Βουλή αποδέχεται ότι δεν είναι αντισυνταγματικοί. Αλλά εκτός από αυτές τις παθολογίες που τις έχουμε επί δεκαετίες, χρόνια ολόκληρα, έχουμε καινούργιες προβλη... καινούργια προβλήματα. Καινούργιο πρόβλημα είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η πράξη υπουργικού συμβουλίου. Αυτές είναι έκτακτες διαδικασίες που επιτρέπονται μόνο κατ' εξαίρεση όταν η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς απρόβλεπτη απειλή. Όχι για να ρυθμίζει τρέχοντα πράγματα, όχι για να ρυθμίζει το επίδομα το οποίο δεν έδωσε σε μια κοινωνική ομάδα ή την τιμή της ταφίδας όπως εμείς κάνουμε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ακούστε. Από 6 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου το 2009 φτάσαμε το 2015 να έχουμε 35 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό το φαινόμενο που αποτελεί ουσιαστικά δυναμίτη στο κράτο δικαίου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι καταργείται η νομοθετική εξουσία και νομοθετεί η εκτελεστική εξουσία. Σήμερα, αυτά τα φαινόμενα δεν απειλούν απλώ το κράτο δικαίου, απειλούν επιπλέον και την οικονομία. Διότι κανένα άνθρωπο δεν έρχεται να επενδύσει κάπου που αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν τόσο πολύ συχνά οι νόμοι. Έχει υπολογιστεί ότι για τη φορολογία εισοδήματο έχουμε περίπου κατά μέσον όρο αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης μέχρι τώρα 213 διαφορετικές ρυθμίσεις. Η απονομή της δικαιοσύνης είναι πολύ αργή. Έξι χρόνια χρειάζεται στην Ελλάδα να βγει μια πρωτόδικη απόφαση. Είμαστε η τελευταία χώρα στις άμεσες ξένες επενδύσεις λόγω αυτού του περίπλοκου ρυθμιστικού πλαισίου. Επομένως, για να αντιμετωπίσει κάποιο το φαινόμενο πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν τροπολογίες άσχετες στα νομοσχέδια. Αυτό μπορεί να το διασφαλίσει μόνο ένα συνταγματικό δικαστήριο που από μόνο του θα επιλαμβάνεται τη συνταγματικότητα και θα κυρώνει αυτούς τους νόμους. Δεν πρέπει να εισάγονται τροπολογίες χωρίς ανάλυση κόσμος ωφέλειας, να μην ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Δεν πρέπει να αφήσουμε να λειτουργεί το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί ούτως ώστε να δημιουργούνται αυτές τα πελατειακά δίκτυα. Πρέπει να σπάσουμε περιφέρειες, πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Και κυρίως πρέπει να βρούμε ένα σύστημα διαρκούς παρακολούθησης και επικαιροποίησης νομοθεσίας. Ούτω ώστε να ξέρουμε τι ισχύει κάθε φορά. Να μην ανατρέχουμε σε 100 νόμους για να δούμε τι ισχύει. Αυτά και εύκολα είναι και εφικτά είναι. Ένα πράγμα χρειάζονται. Βούληση και αποφασιστικότητα.